A distância entre as comunidades de Almas e Águas do Ipiranga, ambas no oeste da Bahia, é pouco mais de 120 quilômetros. Apesar de estarem geograficamente localizadas na mesma região, quando se trata de desenvolvimento e geração de emprego, esses povoados estão muito mais longe um do outro. Em Águas do Ipiranga, onde a agricultura é de subsistência, a população praticamente não tem oportunidade. Lá as novas gerações vivem como viveram seus antepassados, sem infraestrutura e sem perspectivas. Criou-se foi assim, trabalho de inchado, de foice e de machado. Era o serviço dele. E aí agora os meninos saíram para Goiânia porque aqui não dá para eles ficar aqui. Trabalhando aqui, porque aqui é devagar demais. Para criar meus filhos é uma dificuldade, porque não tem serviço e o serviço que tem é pouco. Não tem nada. Eu tenho uma filha formada e não arranjou trabalho até hoje. Foi muito sofrimento para a gente, gente, gente conseguir viver nesse lugar. Já em Almas, onde o agronegócio é a principal atividade propulsora da economia local, os moradores veem no campo uma chance de mudar de vida. As fazendas empregam a maioria dos homens e mulheres daquele povoado, bem como das demais localidades de São Desidério. Dos quase 30 mil habitantes do município, mais da metade mora e trabalha na zona rural. Acho que o agronegócio hoje foi a melhor coisa que nos aconteceu aqui na nossa região. A maioria das pessoas trabalha nas grandes fazendas, entendeu? O que eu não tinha antes comparado o que eu tenho hoje, até inclusive saber operar uma máquina hoje, que antes eu era puxar um enxado, um machado, uma foice. Então foi extraordinário essa mudança. As pessoas melhorou de vida, eles tiveram mais oportunidade de estudar. Tem algum deles que faz até faculdade, tem mais oportunidade. Foi tudo do agronegócio. Tenho orgulho de ter esse certificado, porque se eu estivesse lá na, na rua, eu não ganhava o que eu estou ganhando hoje na fazenda, né? Na cidade é negócio de 400, 600 contas, na fazenda não, é 4 mil, 3 mil. Graças a esse cenário, a cidade baiana ocupa hoje o segundo lugar no ranking dos municípios com o maior PIB agrícola do Brasil. É a força do agronegócio ajudando a transformar a vida das pessoas.